。你明白什么是对错，什么是是非，什么是安分守己吗？本宫赐你这对红玉髓耳坠，就是要时刻提醒你，不要生事惹祸，辜负了本宫的深意。这耳坠穿孔的真身，比寻常的粗了两倍不止。臣妾的耳洞太细，穿不过去。戴耳坠原不用劳碌嘉贵妃，穿不穿得进是奴婢的本事，肯不肯让奴婢穿，便是嘉贵妃自己的心意。贵妃复位来之不易，妹妹可别轻易又丢了。仔细你的爪子，小心伤了本宫。嘉贵妃，您得忍着点儿，为了记住教训，总得吃些苦头这是什么做的？手爪子。嘉贵妃当初把索熙送到慎刑司，自己是没做什么。可慎刑司那些奴才，不就是嘉贵妃您的手爪子吗？您的手爪子随不随您的心，奴婢不知道。可是现在，奴婢的手爪子不听奴婢使唤了，非要钻您的耳朵，您说怎么办？皇后。你就看着你的奴才欺凌臣妾吗？嘉贵妃，您身为妃嫔，皇后娘娘身为中宫，只能教导，不能责罚，何来欺凌呢？皇后，索心的腿坏了，是慎刑司的人下手太重，皇上也责罚过臣妾了，如今连皇上都不计较了，您还要怪臣妾吗？本宫与皇上一体同心。这是赏赐，不是惩罚。皇后是拿着赏赐之名，来报自己的私仇。嘉贵妃可别会错了意，臣妾不服。本宫是皇后，坐在了你最想坐的封位上，所以对你赏也是罚，罚也是赏。就像皇上对御史逼死发妻的那位王爷，是一样的。就算是王爷做错了，皇上也责罚过了。轮不到后宫夫人来说三道四。皇后娘娘够宽宏大量了，作为嫔妃，说话不用敬语，还穿着正红冲撞中宫。嘉贵妃，你再尊贵，再远道而来，你也跟咱们是一样的，都是妾罢了。臣妾也曾听说，这御史一族遵守儒法。妾室就永远都是正室的奴婢，妾室的孩子也就是正室孩子的奴婢，怎么嘉贵妃离开了母族就尊卑不分了呢？本宫只想提醒你，你的一切错处都干系到你，还有你的二位皇子，你仔仔细细的想明白了。嘉贵妃，您别再挣扎乱动了，否则就是您自己不小心伤的耳朵。再说了，您规规矩矩一些，奴婢很快就给您戴上了，您也少受些罪
，大伙儿觉得好看吗？好看。本宫也觉得好看，不过疼吗？皇后娘娘明知故问，疼就好，疼才记得教训。陛心，你可要回去好好的照顾嘉贵妃啊。别像真书一样，一个不小心便被打发了出去。真书有御史母族可回，你可没有。是。嘉贵妃，您的眼泪珠子太珍贵了，要留，别留在奴婢面前。在奴婢心里，您的眼泪和屋檐上滴下的脏水没分别。但您若要把您的泪珠子甩到皇上跟前去，那奴婢也得当着各位主的面回清楚了。皇后娘娘给的是赏赐，是奴婢给您带上的。若是伤着碰着，您尽管冲着奴婢来，奴婢没二话。但您若要把脏水往皇后娘娘身上泼，那您就歇了这份心吧。满宫的嫔妃主都看着呢，这是您自己愿意承受的，不为别的，只为您自己做过的那些亏心事，这也是该受的。臣妾等眼见耳闻，绝非皇后娘娘之责。容佩，去把本宫赏给各宫的礼都拿上来吧。是。主忍一忍，奴婢替您摘了它吧。别摘了，主儿，您今日受委屈，旁人都看笑话呢。奴婢替您摘了它吧。张王百口，他羞辱我也便罢了，他竟然平白无故的提起王爷。王爷也是他被提的，不成！我要带着这个去见皇上，我绝不允许他在皇上面前对王爷说三道四。主，今日皇后娘娘只是训导你，动手的是荣佩，皇上要怪也是怪不到皇后娘娘头上的。我咽不下这口气，主。娘娘。您实在不必为了奴婢当面惩罚贾贵妃的。那时候你从圣刑司出来的时候，浑身是血，本宫就说过不会让你白白的受了这个苦。只是，再怎么惩罚贾贵妃，也换不回你那条腿。奴婢一切都好，真的，娘娘不必为奴婢担心。娘娘一路好不容易走到今天的位置。奴婢只希望娘娘能够平安顺遂，不要因为奴婢而产生什么差池才好。姐姐一步一步从妃妾的位子艰难上来，也是需要宽严并济、制衡于下的。今日，姐姐安抚了纯贵妃，弹压了嘉贵妃，让众人知道什么是赏罚，做的也是极对的。再者，如今姐姐贵为皇后，是中宫，对着嫔妃。只要有理有据，再怎么教导也不为过。就算嘉贵妃告到了皇上跟前，皇上也不会说什么的。所以，所幸，你不必过于担心。宽严并济，本宫心里有数的。臣妾给皇上请安。啊，如意啊，你怎么来的这么巧？正正想去瞧你呢。来，坐。那臣妾和皇上是心有灵犀了、嗯。那可不，皇后娘娘来的正是时候。皇上听嘉贵妃聒噪了半天，怕也是累了。臣妾正好熬了百合羹，皇上尝尝。哦，百合好啊，百合寓意呢，百年好合的意思，是个好意头。
，你也尝尝，好喝吗？味道不错。如意啊，方才嘉贵妃来养心殿见朕，哭哭啼啼的，说你弄伤了她的耳垂。皇上既然知道了，臣妾就不必多言了。嘉贵妃一直对你不逊，如今你初登后位，如果不加以弹压的话，只怕她往后难以压制啊。皇上，臣妾不只是要提点嘉贵妃，而是要压制后宫里仰仗母族的风气。皇上因为遇事，对嘉贵妃一直格外感恩。他不仅不敢念皇恩，还觉得可以仰仗母族，在后宫里任意妄为。这个嘉贵妃，对御史的心思，简直比对朕还重。之前也是因为他为御史王爷大悲大痛，纠缠求情，才致九阿哥难产夭折。如今，他又出言不逊。朕已经罚他到奉仙殿，对着列祖列宗思过了。皇上明断。罢了，不说这些了。如意，来。过些日子就是朕的万寿节了，朕想着给你准备一份礼物。皇上的万寿节该是臣妾送贺礼给皇上，皇上怎么倒过来了？如意啊，你在冷宫待了那么多年，苦不堪言。而冷宫里呢，那些多半是先帝留下来的遗妃。朕已经下旨了，将他们挪去热河行宫好生养老，让他们不再过这样的苦日子了。皇上的意思是？朕的意思是，从今以后没有冷宫。宫中的夫妻一心，绝对没有情绝相弃之事。皇上情深意重，六宫同母恩泽。如意啊，朕不只是为了六宫，更是为了你。你如今已是皇后了，朕会追封你的阿玛纳尔布，为一等承恩公。你的额娘呢，就为承恩公夫人。过些时日，朕会安排你额娘进宫探望你。你们母女俩，好好聚聚。臣妾谢皇上，为臣妾想的周全。如意啊，你终于是朕的皇后了。咱们终于可以一同入画了。朕已经叫郎世宁准备了，咱们可以同在画中，相依到老。过些时日呢，朕想带你去五台山烧香，想去列祖祭灵，想去告慰列祖列宗，告慰天地。咱们还有好多地方要一块儿去呢。